సో అందరికి కూడా ప్రతిధామ యాత్ర బాగున్నందరికి కూడా స్వాగతం బాగున్న ఆదిభద్రి ఆది కేదార్నాథు అతని కామ్యవన్ గురించి మనం మనకున్న సమయంలో మనం ఏదో చెప్పగలుగుతాం చెప్తున్నాం సో ఈ రోజు మనం బర్సాన నంద గ్రామ్ ఇదైతే ఇంకా కదిరివన్ సో ఇవి చెప్పుకుంటాం ఈరోజు అయితే ఆ కామ్యవన్ ముగించిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కొంత దూరంలో రెండు కొండలు కనిపిస్తాయి అనమాట ఒకటేమో బర్సాన కొండ ఇంకోటేమో నంది గ్రామం కొండ సో బర్సానాన్ని మాత్రం వృషభాను మహారాజు చూసుకునేవాడు దాన్ని పాలించేవాడు అంటే వృషభాను ఎవరు అంటే రాధారాణి యొక్క తండ్రి అన్న అలాగే నంద మహారాజు కృష్ణుడి యొక్క తండ్రి సో కృష్ణుడి యొక్క తండ్రి నంద గ్రామం చూసుకునేవాడు అలాగే రాధారాణి యొక్క తండ్రి బర్సానాన్ని చూసుకునేవాడు అన్నమాట అయితే రాధారాణి గురించి వివిధ గ్రంథాల్లో ఆమె శ్రీమతి రాధిక అన్నట్టుగా కృష్ణుడిగా ప్రేమికురాలుగా ఆదిశక్తిగా లీలాశక్తిగా ఆనందిని శక్తిగా ఇట్లా బ్రజమండల్లో విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది అనమాట రకరకాల పేర్లతో వివిధ గ్రంథాల్లో ఆమెకి ఇటువంటి బిరుదులు ఇచ్చారనమాట అంటే కృష్ణుడితో సంబంధం కాను అలాగే కృష్ణుడికి ఆనందం పంచే దాంట్లో కానీ ప్రేమ పంచడంలో కానీ సో ఆమెని అటువంటి పాత్రలో ఆమెని వివరించున్నారు అనమాట కాబట్టి ఒకవైపు మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము గోకుల నుండి గోకులంలో రాకృష్ణుల బెడద ఎక్కువ అయిపోయిందని చెప్పి గోకుల వాసులు అందరూ కూడా కృష్ణుడు మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏది మంచి ప్రదేశం అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు సజెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే నందగ్రామంకి వెళ్ళడం మంచిది అని చెప్తారు అనమాట ఆ నందగ్రామంకి వెళ్ళే గ్రామ గ్రామంలోనే చెట్టికర దగ్గర కొంతకాలం ఆగుతారు ఆ తర్వాత దీగ్ అనే ప్రాంతం కొంత కొంతకాలం ఆగుతారు ఆ తర్వాత కామ్యవనంలో కొంతకాలం ఆగుతారు ఆ తర్వాత నంద గ్రామంకి వస్తారనమాట అలాగే మన రాధారాణి వాళ్ళు కూడా ఋషభాను మహారాజు ఆయన రావల్లో వాళ్ళు ముందు అక్కడ ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఈ చెట్టికర దగ్గర ఆ తర్వాత దీక్ దగ్గర అంటే కాకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు కూడా అట్లా 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 వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రాంతాలు మార్చుకుంటూ వచ్చి పైనగా వాళ్ళు బర్సానాకు వచ్చేస్తారు అనమాట బర్సానా దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు ఇక్కడే గడుపుతారు అనమాట అంటే కృష్ణుడేమో నంద గ్రామంలో ఉన్నాడు రాధారాణి ఏమో ఇక్కడ బర్సానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇద్దరు ఈ రెండు కొండలు ఒకటేమో బర్సానది ఒకటేమో నంద గ్రామంది అయితే ఈ కొండల్లోనే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణుడు సేవించుకోవాలని శివుడు నందీశ్వరుడుగా నందీశ్వరుడుగా ఆ కొండపై నంద గ్రామం ఉంటుంది శివుడు పైన నంద గ్రామం ఉంటుంది అలాగే బ్రహ్మ బర్సాన కొండగా నాలుగు ముఖాలు నాలుగు ముఖాలు అంటే నాలుగు చిన్న కొండలు ఉంటాయి అనమాట ఆయనకి నాలుగు ముఖాలు ఉంటాయి అవి ఏంటివి అంటే మాన్గర్ మయూరి కుటీర్ ధాన్గర్ విలాసగర్ ఇట్లా నాలుగు ముఖాలతో నాలుగు ఈ ప్రాంతాలు ఉంటాయి అనమాట అయితే వీటిల్లో నందిలోనే లాడ్లా లాడ్లీ లాలా మందిరం అంటే ఇది మెయిన్ మన రాధరాణి ఉన్న మందిరం అనమాట ఆ ఉన్నటువంటి భవనం అది ఈ లాడ్లీ లాలా మందిరం అనేది అది ఒకప్పుడు వృషభాను తర్వాత రాధారాణి ఆ కుటుంబం ఉన్నటువంటి ఆ భవనం అనమాట ఇప్పుడు అది మందిరం అయిపోయింది అయితే అక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు అనమాట ఈ బ్రహ్మకి నాలుగు ముఖాలుగా ఉన్నటువంటి నాలుగు ప్రాంతాలు మనం చూడొచ్చు అనమాట మాన్గర్ మయూరి కుటి దాన్గర్ మరియు విలాసగర్ ఇట్లా నాలుగు కుటిని చూడొచ్చు అనమాట అది విష్ణువు నలుపు రంగులో ఉన్న ఉన్న కొండగా అదేంటంటే గోవర్ధన కింద అక్కడే ఆ ఆయన ఒక కొండలాగా గోవర్ధన లాగా ఆయన సెటిల్ అవుతున్నాడు అక్కడ అయితే ఇక్కడ ప్రముఖమైనటువంటి ఉత్సవం ఏంటి అని అంటే రాధాష్టమి అది ప్రముఖమైన ఉత్సవం అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని పంచేటువంటి ఉత్సవం అనమాట అయితే ఎక్కడైతే బ్రహ్మ విష్ణు కొండలు తలుసుకున్న దగ్గర నిటారుగా ఉన్నటువంటి సన్నని దారి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట 
దాని పేరు అక్కడ సంగని దారి రెండు కొండల మధ్య వెళ్ళిపోయిన సంగని దారి ఏంటంటే సాంకరిక సాంకరి కోర్ అంటారు దాన్ని సాంకరి కోర్ సో ఈ సాంకరి కోర్ ఏంటి అంటే అది సం రెండు కొండల మధ్య సన్నని దారి అనమాట ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం వెళ్ళడానికి అంటే సంతకు వెళ్లే దారి అనమాట గోపికల కుండల్లో పాల పదార్థాలు తీసుకుని వెళ్లేటువంటి దారి అది అయితే వారు భగవద్ జ్ఞానం నిమగ్నం కావడం వల్ల వాళ్ళు పాలు వెన్న పెరుగు తీసుకోండి అనే దాని బదులు వాళ్ళు గోవిందం తీసుకోండి ఒకవేళ నారాయణ తీసుకోండి అని అట్లా వాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ పాలు పెరుగు తీసుకోండి లేదా వాళ్ళు అట్లా అమ్మరు అనమాట వాళ్ళు గోవిందం తీసుకోండి అట్లా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మనసు అంతా కూడా భగవంతుడు నిండిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ దోట్లో కూడా అవే వచ్చాయి అనమాట లేదా దామోదరుని తీసుకోండి గోవిందుని తీసుకోండి అని అంటే మనసులో ఉన్నదే వాళ్ళకి బయటకు వస్తూ ఉండాలి ఇంక ఎప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుని స్మరించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అయితే కృష్ణుడు అప్పుడప్పుడు వారిని అక్కడ అడ్డుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు ఆ పాల పదార్థాన్ని పన్నుగ రూపంలో కట్టమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించేవాళ్ళు ఆ దారిలో గోపికలు కట్టకుండా మొండిగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే మాత్రం కుండలు పాలు కొట్టేవాడు అనమాట వారి మధ్య పెద్ద యుద్ధమే జరిగేది పాలు నేల పాలయ్యేది ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఎందుకు కట్టాలి అసలు అవసరం ఏంటి అసలు నీకెందుకు మేం కట్టాలి అని ఒకవేళ యుద్ధం జరిగినప్పుడు వారి మధ్య చిన్న చిన్న గొడవ జరిగినప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు దాన్ని కట్టకుండా కానీ వెళ్ళిపోతే కృష్ణుడు ఆ కుండల పాలు కొట్టి అక్కడ అంతా నీళ్లు పాలు చేసేవాడు అనమాట నేల పాలు చేసేవాడు అనమాట ఇది అనమాట రెండు కొండల మధ్యలో ఉన్న సన్నని దారి అనమాట ఈ విధంగా ఇది సంకరి కోరు ఇది ఆ ప్రాంతం పేరు ఆ కొండకి పక్కనే ఉండేది చౌక్ చిక్షౌలి గ్రామం సో ఈ చిక్షౌలి గ్రామం అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది శంకరి కోరు ఒక వైపులో ఉన్న ఈ గ్రామం ఉంటుంది ఇది చిత్రా సఖి అనేటువంటి జన్మస్థానం సో ఎనిమిది మంది ముఖ్యమైన సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో బర్సాన చుట్టే ఉన్నారనమాట వాళ్ళందరూ బర్సాన చుట్టూ వాళ్ళ గ్రామాలు ఉన్నాయి అట్లా ఇది చిక్షౌలి గ్రామం అనమాట ఈ అష్ట సకుల్లో నాలుగవది రాధారాణి కంటే కూడా రెండు ఇరవై రెండు రోజులు చిన్నది అనమాట ఇవి ఎప్పుడు కృష్ణుడు స్వరంలోనే ఉంటుంది ఇవి మయూర సరోవరం అనే ఆమె స్వయంగా నిర్మించింది అసలు మయూర సరోవరం ఒక సరోవరం ఉంది ఆమె ఆమె స్వయంగా నిర్మించింది అనమాట అప్పుడు అయితే బసన చుట్టూ ఎనిమిది అష్ట సకుల గ్రామాలు ఉన్నవి పరిక్రమలో భాగంగా మూడు గ్రామాలు మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం పరిక్రమలో అంటే పరిక్రమ దారిలో వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ ఆ ముప్పై రోజులు పరిక్రమ చేసినప్పుడు ఆ ముప్పై రోజుల పరిక్రమంలో ఆ భాగంగా మూడు గ్రామాలు మనం డైరెక్ట్ గా మనం ఆ గ్రామాల మధ్యలో వెళ్తాయి మిగతావి పక్కన పక్కన ఉంటాయి అంటే ఈ పరిక్రమ ఆ గ్రామాల అన్ని అన్ని మధ్యలో పోదు అయితే ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఉంచా గ్రామం చూసాము అలాగే సంహార గ్రామం చూసాము ఇప్పుడు చిక్షోలి గ్రామం ఉంచా గ్రామం వచ్చేసి లలిత సఖిది సనార గ్రామం వచ్చి రంగదేవి సుదేవి వాళ్ళ వాళ్ళవి చిక్షోలి గ్రామం వచ్చి ఇప్పుడు చిత్ర చిత్ర సఖిది ఆ ఉండేటువంటి గ్రామం అనమాట ఈ మూడు మనం చూసాం నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళాను అక్కడ గర్వవన మరియు కృష్ణ కుండలు అంటే గర్వవనం అనేది చిన్న ఉపవనం చిన్న వనం ఉన్నది కృష్ణ కుండ ఒక కోనేరు ఉందన్నమాట సో ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఈ గర్వవనంలో చాలా గుహలు ఉండేటివి చాలా గుహలు ఉన్నాయన్నమాట అది రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలకి అది చాలా లీలలు కొనసాగించబడే కాక అనువైన వాతావరణాన్ని అవి అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయన్నమాట అక్కడ అది ఇప్పుడు ఆ గుహలు ఇప్పుడు అన్ని లేవు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ వనం మధ్య మధ్య భాగంలో మోర్ కుటీర్ కొండ కింద భాగం వత కృష్ణ కుండ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ అక్కడే కృష్ణ కుటీర్ కూడా ఒకటి ఉంది అనమాట అక్కడ ఆ కృష్ణ కుటి దగ్గర మధుమంగళ సింహాసనం ఒకటి ఉంది అనమాట మధుమంగళ ఎవరు అంటే కృష్ణుడి యొక్క ఒక సహచరుడు చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలా ప్రముఖుడు మధుమంగళ కొంచెం లావుగా ఉంటాడు బొద్దుగా ఉంటాడు సో కృష్ణుడి యొక్క లీలల్లో మొత్తం హాస్యాన్ని ఎక్కువ ఆయన పండిస్తుంటాడు అనమాట అతని యొక్క సింహాసనం అక్కడ ఉందనమాట ఈ కృష్ణ కుండ దగ్గర అది కృష్ణుడు తన మిత్రులు ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ చక్షుడి గ్రామంలో వినదొంగరానికి వెళ్ళినప్పుడు గోపికలు వారిని బంద చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు చక్షుడి గ్రామంలో ఈ రోజు మనం ఈ కొండ ఈ గ్రామంలో పోయి మనం వినం దొంగిలించినామని చెప్పేసి అందరూ ఆ కృష్ణుడు వాళ్ళ సహచరులతో అందరితో కూడా ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళి వెళ్ళి దొంగలు చేయడానికి అనుకుంటారు అయితే వాళ్ళు గోపికలు కనుక వాళ్ళకి విషయం ముందుకు వచ్చేసిన మాట వాళ్ళకి విషయం అంటే ఆ వార్త ముందు అందిపోయింది ఈ రోజు వీళ్ళందరూ మన ఇళ్ళ మీద దాడి చేయబోతున్నారు దొంగలానికి రాబోతున్నారని 
సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే చాకచక్యంగా వాళ్ళందరినీ బంధించడానికి ప్రయత్నించారు అనమాట అయితే వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఎంత చాకచక్యం ప్రయత్నించినా కూడా అందరు తప్పించేసుకుంటారు అనమాట కానీ ఒక మంగు మధుమంగళం మాత్రం తప్పించుకోలేడు ఎందుకంటే కొంచెం లావ పొందడంతో ఈజీగా చిక్కిపోతాడు ఈజీగా తప్పించుకోవడం కూడా తప్పించుకోలేడు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ మధుమంగళని తీసుకొని వచ్చి ఈ కృష్ణకుడి దగ్గర తీసుకొస్తారు అనమాట ఈ కృణ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి అతను అతను అతని పిల్లకి తాడు కట్టి రెండు రెండు బృందాలుగా తయారైపోతారు అనమాట అక్కడ ఉన్న గోపికలు రెండు బృందాలు తయారయ్యి అటువైపు ఇటువైపు రెండు వైపులో ఉన్న పిల్లకు లాగుతారు అనమాట అటువైపు ఇటువైపు అతను గట్టిగా ఇంకా నెప్పి భరించలేక కృష్ణుడి యొక్క సహాయం కోరతాడు అనమాట అప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ ఎక్కడ ఉన్నావు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు ఒక మధుమంగళం మాత్రం వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి ఒక బ్రాహ్మణుని ఎంతగా వేధిస్తారా ఇతడు వైశ్యుడు కాదు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడం ఎందుకంటే ఆ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ప్రకారంగా చూస్తే కృష్ణుడేమో నంద మహారాజ్ కుమారుడుగా వైశ్యుడి కిందకు వస్తున్నాడు కానీ మధుమంగళం మాత్రం బ్రాహ్మణుడు అనమాట అతని పట్ల మీరు పెద్ద అపరాధం చేశారు అతను అతను కూడా మీరు ఏదో మా మా వైశ్యుడి కింద మీరు లెక్కేశారేమో అతని వైశ్యుడు కాదు అతను బ్రాహ్మణుడు సో అతను ఇబ్బంది పెట్టినందుకు మీరు చాలా పెద్ద అపరాధం చేశారని చెప్పేసి కృష్ణుడు వాళ్ళకి తెలియజేస్తాడు అనమాట అప్పుడు గోపికలు మరి దీనికి పశ్చాత్ ప్రాశ్చిత్యం ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట మరి ఇంత పెద్ద అపరాధం చేశాము ఇప్పుడు ఎట్లాగా మరి ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి లేకపోతే ఆయన అపరాధం చేసినందుకు మా జీవితాలు ఏమవుతాయో ఏమో అన్నట్లుగా వాళ్ళు కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు అనమాట అప్పుడు కృష్ణ అంటారు అనమాట అతనికి లడ్డూలు సమర్పించండి తన ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు అన్నమాట ఎందుకంటే మధుమంగళకి ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రసాదం మీద ఆసక్తి ఎక్కువ అనమాట ఎక్కడ పోయినా సరే ఆ వాసన పసిగట్టేసి వాటిని ఎట్లయినా సరే తినాలనుకుంటాడు అనమాట చాలా లీలల్లో కృష్ణుడు పోయి ఆ పదార్థాలు అంటే ఆహార పదార్థాలు దొంగలు ఇచ్చాడు అంటే అది కేవలం మధుమంగళ వల్లే ఉంటుంది అనమాట మధుమంగళ చాలా దగ్గరలో మీ అధ్యాలు ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఇది ఇది తినాలని ఉంది నాకు ఈ కోరిక ఉంది ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు వాళ్ళ మాటని విన్నవించి హ్యాపీగా వెళ్ళి ఆ దొంగతనాలన్నీ సగం సగం కృష్ణుడు చేసే దాడులన్నీ కూడా సగం మధుమంగుల వల్లే అవుతాయి అనమాట అన్ని కూడా కాబట్టి వాళ్ళు అందుకే ఇక్కడ కూడా మీకు మీ నిజంగా మీకు ప్రాయశ్చిత్వం మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అతనికి మీరు లడ్డూలు కావాలని లడ్డూలు మాత్రం మీరు సమర్పించండి అని చెప్పారు అనమాట అప్పుడు మధుమంగళం ఎంతో సంతోషపడి సో వాళ్ళందరిని దీవిస్తారు అనమాట అప్పుడు అడుగుతారు ఒక్కొక్కరు అడుగుతారు అనమాట మధుమంగళం మీ కోరిక ఏంటి మీ కోరిక ఏంటి అన్నప్పుడు సో వాళ్ళు కూడా మాకు కృష్ణుడు భర్తగా పొందాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు అనమాట అప్పుడు అందరిని దీవిస్తారు అనమాట అట్లానే లేదు అని ఓకే అందువల్ల సో ఇక్కడ ఈ చిక్షోలి గ్రామంలో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ కృష్ణకుండ దగ్గర మన మధుమంగళ యొక్క చేసినటువంటి లీల అక్కడ ఆ సింహాసనం అక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో అది దాని యొక్క చరిత్ర ఇది కృష్ణకుండ అనమాట ఇది కృష్ణకుండ ఈ కృష్ణకుండ దగ్గరే రత్న ఆ సింహాసనం కూడా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చింది మోర్ కుటీర్ సో మోర్ కుటీర్ అంటే మోర్ మోర్ అంటే నెమలి కుటీర్ అంటే ఇక్కడ మందిరం ఉంది ఇది నెమళ్ళ మందిరం సో ఇక్కడ దీని యొక్క లీల ఏంటి అంటే ఒక రోజు మనకు తెలుస్తుంది రాధారాణికి నెమలు నాటి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అది ఇది కృష్ణుడిలో ఈర్షిని రేకెత్తించింది ఎందుకంటే నాకంటే ఇంకా ఎవరైనా అద్భుతంగా నాట్యం చేస్తారు అన్నప్పుడు కృష్ణుడు కొంత కొంత ఈర్ష అది వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే ఆయన పక్కనే ఉన్న నెమలితో సమానంగా నాట్యం చేస్తాడు అనమాట నేను ఎట్లయినా సరే రాధారాణి ప్రశ్న చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను రాధారాణి యొక్క బెక్కు పొందాలని చెప్పేసి ఆయన నెమలతో సమానంగా నాట్యం చేశాడు ఒక అడుగుతాడు అనమాట రాధారాణి అడుగుతారు కృష్ణుడు ఏమన్నా అంటే ఎవరు బాగా నాట్యం చేసిన అడుగుతారు అనమాట అప్పుడు రాధారాణి అంటుంది నెమలే బాగా నాట్యం చేసింది అని సమాధానం వస్తుంది ఓ అటు ఇంకా నేను ఆమెను మెప్పించాలన్నమాట సరిపోలేదు అని చెప్పి అప్పుడు అని అంటే అప్పుడు కృష్ణుడే నెమల లాగా రూపాంతరం వచ్చింది నెమలతో పాటు నాట్యం చేసి ఆడుతాడు అనమాట సో నెమలతో పాటు సమానంగా నాట్యం చేశాడు అప్పుడు రాధారాణి మళ్ళీ అడుగుతాడు నేను ఎలా నాట్యం చేశాను అని అప్పుడు రాధారాణి ఉంటుంది చాలా బాగా చేశావు నాట్యం మెరుగుబడింది కానీ నెమలతో సమానంగా మాత్రం నాట్యం చేయలేకపోయావు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆమె ఈ కితాబు ఇస్తుంది అనమాట అయితే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు కూడా నెమలి అయిపోయాడో 
మెమరీతో పాటు నాటించినటువంటి ఆమెకు ఆల్రెడీ మెమరీ నాటించేటువంటి ఇష్టం కాదు కాబట్టి ఆమె కూడా మెమల్లాగా మారి కృష్ణుడితో సమానంగా నాట్యం చేసింది అనమాట నాట్యం చేసి మోర్ మోర్ అని ఆమె పిలిచింది అనమాట అంటే మోర్ అన్న పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి మోర్ అంటే నెమలి అని ఇంకోటి మోర్ అంటే నాది అని కూడా అర్థం వస్తుంది అనమాట అయితే రాధారాణి మోర్ అని పిలిచినప్పుడు కృష్ణుడు తనని తనవాడుగా సంబోధించి సంబోధించింది అని తనని తనవాడుగా సంబోధించింది ఒక అడుగు ఆమె వైపు వేసి అవును నేను నీ వాడినే నేను నీ వాడినే అని అన్నాడు అడుగు అంటే ఆమె మోర్ మోర్ అంటే కృష్ణుడు నా వాడు కృష్ణుడు నాది అని ఆమె అట్లా అనిందేమో అనుకోని ఈయన అవును నేను నీ వాడి నేను నేను ఎవరి వాడిని కాదు నేను నీ వాడినే అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకుంటాడు అనమాట అట్లా ఒక అడుగు ముందుకు వేసాడు రాధారాణి వైపు సో ఎక్కడైతే ఈ ఈ నాట్యం జరిగిందో ఈ నెమళ్ళ నాట్యం జరిగిందో కృష్ణుడు అలాగే రాధారాణి ఇద్దరు కూడా నెమల్లాగా అయ్యి అక్కడ వాళ్ళు ఆ నాట్యం చేశారు ఆ ప్రదేశం పేరే బోర్ కుటీర్ అనమాట సో ఇట్లా అనమాట చెప్పాను నాలుగు కొండల మీద ఒక ఒక కొండ మీద ఈ మోర్ కుటీర్ ఉంటుంది ఇది పెయింటింగ్ అనమాట ఇది ఆ కుటీర్లో లేదా ఆ మందిరంలో ఈ పెయింటింగ్ ఉంటుంది సో రాధారాణి కృష్ణుడు ఇద్దరు కూడా అక్కడ నెమల్లాగా అయ్యి సో వాళ్ళు నాట్యం చేసినటువంటి ప్రదేశం అనమాట ఇది ఆ తర్వాత వచ్చింది మాన్గర్ అదే దారిలో నాలుగు అంటే మనం బ్రహ్మకి నాలుగు ముఖాల లాగా బర్సానాకి చుట్టూ నాలుగు కొండలు అనమాట సో అదే దారిలో ఒక చిన్న కొండపై మాన్ కుటీర్ ఒకటి ఉంటుంది మాన్ అంటే ఒకటి చెప్పాలంటే ఒక అలక లేదా ఒక ఈర్ష్య లేకపోతే క్రోధంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ఒక ఎమోషన్ ఒక భావం అనమాట అయితే ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు వచ్చే ఈర్ష్యలు మనకు వచ్చే కోపం లాంటిది కాదనమాట ఇది ఇదంతా కూడా దివ్యమైంది ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితిలో జరిగేటువంటి జరిగి ఈ భావాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఈ బసాల చుట్టూ పక్కల రాధారాణి ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈర్ష్య క్రోధ కృష్ణుడిపై ప్రదర్శించింది అయితే ఈ భావాలు ప్రేమలో తీవ్రతరాన్ని తీవ్రతరం అవుతాయి అంటే వాళ్ళు ఉండేటువంటి స్థితి ఏంటి అది వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక దివ్య స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రేమ పరవశంలో ఉన్నారు సో ప్రేమ పరవశంలో కూడా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ ఇలాంటి భావాలు ప్రేమను ఇంకా కూడా వాళ్ళ మధ్య ప్రేమను ఇంకా రెట్టింపు చేస్తాయి అనమాట వాళ్ళ ఆ ప్రేమను ఇంకా ఉధృతం చేస్తాయి తీవ్రతరం చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా అయితే వాస్తవానికి ఇవన్నీ మనకి అంత అర్థమయ్యేటివి కాదు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనం ఆ స్థితిలో లేము ఆ స్థాయిలో లేమన్నమాట మనం మనకి ఇవన్నీ అర్థమయ్యేటివి కాదు మనం ఎవరైనా చెప్పినా కూడా అంత సులభంగా మనం ఎక్కించుకోలేము కూడా అయితే ఇది శుద్ధ వైశ్యుల దయ వలన ఈ లీలలో వాళ్ళు ఆస్వాదించే అవకాశం మనకి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు మనకి మనకు అర్థం మన లెవెల్లో వాళ్ళు మనకి వివరించడం వల్ల ఈ ఈర్ష్య ఈ క్రోధము ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా మనం మనం డైరెక్ట్ గా కానీ నార్మల్ గా మనం చదివిన లేకపోతే ఎవరైనా మనం కానీ వింటే మామూలుగా అయితే ఏంది రాధాకృష్ణ కూడా ఈర్ష్య ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా క్రోధ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి వాళ్ళకి తేడా ఏంటి అప్పుడు వాళ్ళు కూడా మన లాంటి మనుషులైనా అనేటువంటి ఒక వాళ్ళని తక్కువ భావన తక్కువ తక్కువ భావన చూసేటువంటి అవకాశం మనకు ఉందనమాట అందుకని శుద్ధ వైశ్యుని యొక్క మాటల్లో నుంచి మనం మనం వినాలన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఈర్ష్య గాని ఆ క్రోధం గాని లేదా ఆలక గాని అది ఏ స్థాయిలో ఉంది అది దాన్ని మనం ఏ విధంగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అవి మనం కరెక్ట్ గా విన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆ ఈర్ష్య ఆ క్రోధం లేకపోతే ఆ ఆలక మీద మనకి అక్కడి నుంచి మనకి ఎక్స్ట్రా చెప్పాలంటే మనకి రసం వస్తుంది అనమాట ఆనందం వస్తుంది అది మనం ఆ కోణంలో నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఎంతో సంతోషం వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ శ్రద్ధ వైష్ణవ యొక్క దయవల్ని మనకు ఈ భావాలన్నీ మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం మనకు వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయంలోనే మాత్రమే భగవంతుడు ఆ లీలల్ని సాక్షాత్కరింపబడతాయి అనమాట భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు అవన్నీ ఆ లీలలన్నీ కూడా ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో ఆ శ్రద్ధ వైష్ణవులు చక్కగా దాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించి సో మనకి వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు అనమాట సో మనం అత్యంత శ్రద్ధ మరియు నమ్మకంతో శ్రవణం చేయాలి తప్ప అనుకరించరాదు సో ఇవన్నీ మనం చక్కగా విని వాటి మన ప్రేరణ పొంది దాంట్లో ఆస్వాదన చేయాలి తప్ప మనం వచ్చేసి వాళ్ళు ఏవైతే ఎమోషన్స్ వాళ్ళు ప్రదర్శించారో 
భావాలు వాళ్ళు చూపారో ఆ భావాలు అనుకరించి ముందు మనం ఇమిటేట్ చేయకూడదు అనమాట ఖచ్చితంగా ఎవరైతే భక్తిలో ఎదుగుతారో ఉన్నత స్థాయిలోకి ఇంకా పై పైన స్థాయిలోకి వెళ్తుంటారో భక్తి మార్గంలో వాళ్ళకి చాలా సహజంగా ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ భావాలన్నీ వాళ్ళు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళు ఇది ఏదో మనం కొని తెచ్చుకునేదో ఏదో మనం సాధన చేస్తేనో వచ్చేది కాదనమాట ఇది మనం భక్తి చేసుకుంటూ కృష్ణ తృప్తి పరిచే క్రమంలో వైష్ణవులంతా మన మీద దయ కలిసి వాళ్ళు మనకి ఆశీస్సులు అందిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఒకరోజు ఇష్టి మనం చేరుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు కృష్ణుడు రాధారాణి మోముని చంద్రుడితో పోలుస్తాడు అనమాట ఎందుకు ఆలకు వచ్చింది ఎందుకు ఆమెకి అపోహం వచ్చింది అంటే కృష్ణుడు రాధారాణి మోమును అంటే మొహ ముఖాన్ని చంద్రుడితో పోలుస్తాడు అనమాట ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చంద్రుడితో పోలుస్తాడో ఆటోమేటిక్ గా రాధారాణి ఏమనుకుంటుంది అంటే ఈయన చంద్రావళిని తలుచుకుంటున్నాడు అనుకుంటుంది చంద్రావళి అంటే రాధారాణి గ్రూప్ అప్పుడు చంద్రావళి గ్రూప్ ఇది బాగుంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళ రెండు గ్రూప్లు అనమాట వాళ్ళిద్దరు ఆ కృష్ణుడిని ఆరాధించడంలో వాళ్ళు చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు అనమాట అయితే ఈ రెండు గ్రూపుల్లో ఒకరేమో రాధారాణి గ్రూప్ అయితే ఒకరేమో చంద్రావళి గ్రూప్ అయితే సో చంద్రావళి గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఈమె ముఖ్యమైన వ్యక్తి చంద్రావళి అని ఆయన మామూలుగా రాధారాణి చంద్రుడితో పోల్చి అనమాట అంటే అంత నిర్మలంగా ఉన్నారు అనేది లేకపోతే అంత అందంగా ఉన్నారని అంత తేజోమయంగా ఉన్నారని అట్లా పోలిస్తే ఆమె ఎవరుకుంటుందంటే ఈ వంకతో చంద్రుడి వంకతో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే చంద్రావళిని ఆయన ఇంకా పొగుడుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆమె అనుకుంటుంది ఆ కోపం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ కృష్ణుడి వేషంలో తిరిగి వస్తుంది ఆమె రాధారాణి మళ్ళీ కృష్ణుడి వేషం తిరిగి వచ్చి కృష్ణుడు తిరిగి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు కృష్ణుడు రాధారాణి ఇప్పుడు రాధారాణి కృష్ణుడి వేషంలో ఉంది కదా కృష్ణుడు ఏమంటాడు అంటే నువ్వు ఎవరివి అని అడుగుతాడు అనమాట కృష్ణుడు రాధారాణి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా కృష్ణుడి వేషంలో కృష్ణుడు లాగే కనిపిస్తాడు అనమాట అప్పుడు ఆమె అంటుంది నేను కృష్ణుడు అనే సమాధానం ఇస్తున్నాను అనమాట అప్పుడు కృష్ణుడు రాధారాణి రాధారాణిని నువ్వు మోసగాడేవి అని అంటున్నాను అని అంటాడు అనమాట ఎందుకంటే నేను కదా ఆయన ఒరిజినల్ కృష్ణుడు నువ్వు ఎట్లా కృష్ణుడు అవుతావు యాక్చువల్ నువ్వు మోసగాడు అని అంటున్నావు అప్పుడు రాధారాణి అంటుంది కాదు నేను ఒరిజినల్ కృష్ణుడిని మరి నువ్వు కృష్ణుడు అయితే నీ రాధారాణి ఎక్కడా అని అడుగుతున్నాను అనమాట అంతే కదా ఎప్పుడైతే ఆమె నువ్వు నీ నీ కృష్ణ నువ్వు కృష్ణుడు అయితే నీ పక్కన రాధారాణి ఉండాలి కదా ఎక్కడ పోయింది ఆమె ఎక్కడుంది అసలు ఆమె అప్పుడు ఇతనికి ఏ సమాధానం చెప్పాలో తెలియదు అనమాట తెలియదు నిరూపించుకోవాలి నేను నిజంగా నేను కృష్ణుడి నేను ఒరిజినల్ నేను కృష్ణుడి అయితే మరి రాధారాణి ఎక్కడ ఉంది అప్పుడు కృష్ణుడు రాధా రాధా అని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడానికి చూ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అనమాట ఎప్పుడైతే ఇతను కృష్ణుడు ఆ కొంచెం ఆందోళనగా కొంచెం కంగారుగా ఇప్పుడు రాధారాణి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో నేను నిరూపించుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి కంగారు పడ్డం చూసి రాధారాణికి నవ్వు చెప్పించింది అనమాట అప్పుడు కృష్ణుడు సరే ఎక్కడుందో ఈ రాధారాణి అని చెప్పేసి సరే ఈయన ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన వేణు ఊదినా సరే రాధారాణి ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఇప్పుడే అయితే కోపంతో పక్క వెళ్తుంది కదా నేను కానీ ఫ్రూట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుందిలే అని చెప్పేసి అప్పుడు కృష్ణుడు వేణు ఊదగానే ఆమె వేషం బయటపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దాకా ఆమె రాజు వేషంలో ఉన్న ఆమె అదంతా పక్కకి వెళ్ళిపోయేసి ఒరిజినల్ గా రాధారాణి ఆమె దర్శనం ఇస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆమె కోపం కూడా పోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆమె చూడగలిగింది కృష్ణుడు ఎంత ఆతృతగా ఉన్నాడో రాధారాణి పుష్పరావడంలో లేదా రాధారాణి తనది అని నిరూపించుకోవడంలో సో అతను ఎంత ఆతృతగా ఉన్నాడో అది చూసి రాధారాణి కోపం కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట అందుకే సో ఈ స్థలం పేరు మాన్గర్ అంటారు అంటే ఆమె యొక్క అలక లేదా ఆమె కోపం చూసిన ప్లేస్ అలాగే ఆమె ఆమె కోపాన్ని మానాన్ని అంటే అలకను కూడా తగ్గి తగ్గించినటువంటి స్థలం స్థలం అనమాట ఇది స్థానం కాబట్టి దీని పేరు మాన్గర్ అంటారు అనమాట ఇది అక్కడ ఒక కొండ మీద ఉన్నటువంటి మాన్గర్ అంటే మందిరం అనమాట అట్లాగే ధాన్గర్ ఇవ్వడ ఈ కొండల మధ్య చాలా చిన్న సన్నని దారి ధాన్గర్ ఆ 
దారి సన్నని దారి గుండా వెళితే మనకి ఇంకొక సినిమా కూడా దాని గారు వస్తుంది అక్కడ రాధా దాన్ బిహారీ మందిరం ఉన్నారు మన దగ్గర యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది లీల ఇక్కడ అంటే దానవ దానవ అనేటువంటి ఆ సన్నివేశం ఎలా వచ్చింది అంటే సో ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు తన కుమార్తె పెళ్లి కోసం కృష్ణుడు సహాయార్థం అక్కడికి వస్తాడు అనమాట సరే కృష్ణుడు ఒక విధంగా చెప్పి నంద గ్రామంలో చెప్పాడంటే నంద మహారాజ్ కుమారుడు తొమ్మిది లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి సో నంద మహారాజు ఆ ఊరికి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఒక ఒక పెద్దలాగా అనమాట సో కావాల్సిన సంపద ఉంది అందువల్లే ఆ బ్రాహ్మణుడు అని కృష్ణుడు అడుగుతాడు అనమాట తన కుమార్తెని పెళ్లి చేసి తన పెళ్లి కోసం నాకు కొంత డబ్బు కావాలి కొంత సహాయం కావాలి వస్తాడు అప్పుడు రాధారాణిని అప్పుడు ఆయన అంటాడు అనమాట రాధారాణి తప్ప నా దగ్గర ఏం లేదు కావు కావు నేను రాధారాణి నీకు దానం చేస్తాను నేను తీసుకువెళ్ళాను అని నాకు రాధారాణి తప్ప నాకు ఇంకెవరు లేరు అని అప్పుడు రాధారా అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు చాలా ఉతిరి గురవుతాడు అనమాట గురవుతాడు ఏంటంటే నాకు ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు రాధారాణి ఇస్తే అప్పుడు నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అవుతారు అప్పుడు ఆమె పెళ్లి నేను ఎప్పుడు చేయాలి ఉన్న ఒక అమ్మాయికి నేను పెళ్లి చేయడానికి నేను చా నీ తంటాలు పడుతుంటే నేను మళ్ళీ రాధారాణి కూడా నేను మళ్ళీ ఆడు పెళ్లి చేసేది అని నీకు సహాయం చాలా ఒత్తిడికి గురవుతాడు అనమాట అప్పుడు రాధారాణి కూడా అనుకుంటుంది అనమాట నేను కృష్ణుడు వదిలి వెళ్ళడం ఆయన నన్ను దానం చేస్తే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మరి అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఆమె కూడా చాలా ఆవేదన గురవుతుంది అనమాట సో ఒక పక్క బ్రాహ్మణుడు ఊతురికి గురవుతున్నాడు లేదంటే మళ్ళీ కొత్త ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం పెద్ద బాధ్యత ఇంక కొత్త బాధ్యత వచ్చింది ఒకటే రాధారాణి నన్ను దానం చేస్తే నేను ఎట్లా బతకాలి నేను ఎట్లా జీవించాలి ఇక్కడ అని ఆ ఆవేదన గురించి అనమాట అప్పుడు ఒక తక్కడి తీసుకు రమ్మన్నాడు అనమాట అప్పుడు రాధారాణి బరువు ఆ తక్కడిలో చూసి అది ఎంత బంగారం అయితే ఆమె వేటికి ఆ బరువుకి ఆ బంగారం తూగుతుందో అంత దానం ఇస్తాడు అనమాట కృష్ణుడు అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అలాగే రాధారాణి ఇద్దరు కూడా ఆనంద పడతారు అనమాట సో ఇక్కడ ఆ దానం జరిగినటువంటి ఆ సన్నివేశం ఆ నెల జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ దాని ఏమన్నారంటే దాన్ గారు అని చెప్పేసి ఉంటారు అనమాట సో ఇది ఇది పక్కన రెండు వందలు ఉన్నది ఆ మందిరం అనమాట దాన్ గారు లోని మందిరం పక్కన ఇక్కడ విగ్రహాలు అనమాట రాధ దాన విహారం సో ఈ మందిరాలు సో ఆ విగ్రహాలు అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేటువంటి ఇంకో మందిరం రాధ కుశల బిహారీ మందిరం ఇది జైపూర్ రాజు ఈ మందిరాన్ని నిర్మించాడు అనమాట ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా అక్కడ మెయిన్ మందిరం ఒకటి ఉంది నేను చెప్పాను కదా రాధారాణి అలాగే వృషభాను వృషభాను కీర్తిదాస్ ఉంటారు యాక్చువల్గా రాధారాణి యొక్క తల్లిదండ్రుల పేర్లు వృషభాను తండ్రి కీర్తిదాస్ ఉందరి ఆమె తల్లి అనమాట సో వాళ్ళందరూ ఉండేటువంటి భవనము ఇప్పుడు అది మెయిన్ మందిరం అయింది శ్రీజీ మందిరం అని అయితే ఈ కుశల బిహారీ కుశల బిహారీ మందిరం అనేది ఈ ఒక జైపూర్ రాజు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది వాళ్ళ ఇల్లు కదా ఇది ఇది భవనం కదా వాళ్ళ ఇల్లు కదా మనం రాధారాణికి సపరేట్ గా ఒక మందిరం మనం కడదాము పెద్ద మందిరం మనం కడదాము అనుకోండి ఆయన ఆ కొండ పైన పెద్ద పెద్ద మందిరం కదా అనమాట పెద్ద అది పెద్ద కోట లాగా ఉంటుంది అనమాట అది ఆ మందిరం అయితే బర్సాలోని శ్రీజీ మందిరంలో ఉన్న రాధాకృష్ణ విగ్రహాల్లో ఈ మందిరంలో ప్రతిష్ఠించిన అనుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఎలాగో మనం పెద్ద కోట లాంటి ఒక పెద్ద మందిరం కట్టేసాం కాబట్టి ఆ శ్రీజీ మందిరంలో ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహాలని ఇక్కడ తరలించి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించాలి అనుకుంటున్నాడు అనమాట అయితే ప్రజావాసులు భరించలేకపోతాం ఎందుకంటే వాళ్ళు సేవ కోల్పోతారని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అనమాట ఏమని ఎందుకంటే ఒకసారి అది కోటలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది రాజుగారి యొక్క దాని ఏమంటారు కోటలోకి లేదా దాని ఏమంటారు దాని పరిసరాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరినీ అంత సులభంగా లోపలికి రానియరు ఇంకా అందరినీ వాళ్ళు ఇంకా స్వేచ్ఛగా వాళ్ళు రాధారానికి వాళ్ళు సేవ చేసుకోలేరు అప్పుడు వాళ్ళు మొహవాటానికి లేదా బలవంతంగానో లేకపోతే అయిష్టంగానో పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఆ బాధ వేస్తుంది అనమాట అరే ఇంకా రాజు గారు అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతే ఇంకా మేము మేము ఇంకా స్వతంత్రంగా వెళ్ళి మేము 
భగవంతుని ప్రార్థించలేము రాధారాణి ప్రార్థించలేము వాళ్ళు ఎంతో ఆవేదన చెందుతారు అనమాట అప్పుడు రాధారాణి స్వయంగా ఆ రాజు కళ్ళలోకి వచ్చి చెప్తుంది అనమాట నేను ఏవైతే ఉంటున్నానో ఇప్పుడు అది నా ఇల్లు నేను అక్కడే ఉండదలుచుకున్నాను నేను ఇంకా ఎక్కడికి నేను పోదలుచుకోలేదు కాబట్టి దయచేసి నన్ను అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మార్చొద్దు ఏదైతే నువ్వు కట్టుకున్నావు ఒక మందిరం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే కోట లాంటి ఒక అద్భుతమైన ఒక మందిరం నా కోసం నువ్వు కట్టావు నువ్వు కావాలంటే ఇంకా వేరే విగ్రహాలను పరీక్షించుకొని అక్కడ కూడా నీ సేవను కొనసాగించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆమె కళ్ళ చెప్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు ఆ మందిరంలో కొత్త విగ్రహాలను వాళ్ళు ప్రతిష్ఠిస్తారు అనమాట కాబట్టి ఏ భవనం అయితే వాళ్ళు అనాది కాలంగా అంటే అంచుమించి వాళ్ళు ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఉన్నారో అదే మంది అదే భవనం ఇక్కడ మందిరంగా విరాజిల్లుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న బర్సాన అంటే రాధారాణి యొక్క రాధారాణి ఉండే రాధారాణి అద్భుతంగా ఆ చూసినటువంటి ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవాసులందరూ కూడా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అనమాట శ్రీ రాధాకృష్ణ బిహారీ విగ్రహాలతో పాటు హంస గోపాల నింబకాచార్య రాధ నృత్య గోపాల విగ్రహాలు కూడా అక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో నేను విన్నదైతే తర్వాత తర్వాత ఇంకా పెద్దగా మొదట్లో బానే సేవల్ని జరిగినాయి కానీ ఆ తర్వాత పెద్దగా ఆ మందిరాల్లో తర్వాత సేవలు కొనసాగలేదు ఆ రోజు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా పెద్దగా అక్కడికి పోవడం లేదనమాట అయితే మనం అద్భుతమైనటువంటి కోట చూడొచ్చు ఇక్కడ రాధా కృష్ణ బిహారీ సో అంత రాజు చూడండి ఎంత పెద్ద మందిరం కట్టించాడు రాధారాణి కోసం కానీ రాధారాణి మాత్రం అక్కడికి పోలేకపోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ భక్తులు ముఖ్యంగా వాళ్ళ సేవకుల యొక్క హృదయాన్ని తీసుకుని ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆవేదనని దృష్టిలో పెట్టుకుని సో దానికి ఒక స్పందించి సో భగవంతుడు ఇప్పటికీ మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది కదా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తికి భక్తికి ఆయన నొంగుతాడు కానీ పెద్ద పెద్ద మందిరాలు పెద్ద పెద్ద సేవలు ఆడంబరాలు వాటికి ఎప్పటికి కూడా వీళ్ళకి ప్రతిస్పందించినట్టుగా వాళ్ళకి ప్రతిస్పందించాడు అనమాట అది మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెయిన్ మందిరం అనమాట లాడ్లీ లాలా మందిరం దీని శ్రీజీ మందిరం అని కూడా అంటారు అక్కడ లాడ్లీ లాలా అంటారు అనమాట రాధారాణి కృష్ణ ఇది నాలుగు కొండల్లో పెద్ద కొండ అద్భుతమైనటువంటిది మందిరం అలాగే ప్రముఖమైంది అనమాట నాలుగు కొండల్లోకి ఇది అతి అతి ముఖ్యమైంది ఇది బ్రజమండలో రాధారాణి నివాసము మూల స్థానం అండి సో బృందావన్ వెళ్లే వాళ్ళు కంపల్సరిగా రాధారాణి యొక్క ఆశీసులు అత్యంత ముఖ్యం అనమాట కాబట్టి బర్సాన అనేది ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మిగతా నా మాని గారు దాని గారు ఇవన్నీ మనం చూడలేకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ ఈ శ్రీజీ మందిరంలో వెళ్ళి రాధాకృష్ణుడు మనం దర్శించుకోవడం అనేది ఆ రాధారాణికి అనుగ్రహానికి మనం పాత్ర అయినట్టు మనం అంటే ఆ అనుగ్రహం లేకపోతే మన మనం బృందావనంలో అడుగుబడి పెట్టలేము ఎందుకంటే బృందావనం మొత్తానికి ప్రజ మండల మండలానికి మొత్తానికి మెయిన్ ఎవరి చేతుల్లో ఉంది అంటే ఎవరు యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే ఎవరు అనుమతితో ఎవరు ఆజ్ఞతో అన్ని నడుస్తాయి అంటే రాధారాణి యొక్క ఆజ్ఞ మీద నడుస్తాయి అక్కడ కృష్ణుడు కూడా రాధారాణి ఆజ్ఞని పాలించాల్సిందే అనమాట అందువల్ల ప్రజ మండలంలో రాధారాణి నివాసం ఇచ్చా మూల స్థానం అనమాట ఒకప్పుడు ఈ స్థలంలో వృషభాను భవనం ఉండేది రాధాకృష్ణ లాడ్లీ లాలా అని పిలుస్తారు చాలా అందంగా అలంకరించబడిన రత్న సింహాసనంపై రాధాకృష్ణ కొలవై ఉంటారు అయితే ఇక్కడ మనం వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ మనం చూసినప్పుడు రాధాకృష్ణ యొక్క మందిరము రాధారాణి యొక్క స్థానం అనుకుంటాం కానీ అంటే విగ్రహాలు కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఒక సింహాసనం పైన చాలా చిన్న విగ్రహాలు అనమాట రాధాకృష్ణ అయితే జనాలు ఎప్పుడు కూడా కిక్కిరిసిపోయి ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ ఫుల్గా ఎప్పుడు నిండిపోయి ఉంటారు మిగతా మందిరాల్లో అంతమంది ఎప్పుడు ఉంటారు లేదని తెలియదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటారు అనమాట ఆరతి జరిగే సమయంలో రూప గోస్వామి శ్రీ రాధాస్తవ కీర్తన పాడుతారు అనమాట సో కాబట్టి రూప గోస్వామి ఇచ్చినటువంటి ఆ కీర్తన ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఆ హారతి జరిగేటప్పుడల్లా కూడా అందరూ వచ్చి ఈ కీర్తన పాడతారు అనమాట 
సింకాడ్ నుండి నాలుగు కొండలు వీక్షించవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మిగతా కొండలన్నీ కూడా వీక్షించవచ్చు బ్రహ్మ యొక్క నాలుగు మొత్తాలు ఇక్కడ ఉత్తరాన ఆ రాధారాణి యొక్క మందిరానికి శ్రీజీ మందిరం ఉత్తరాన పిలి పోకర అనే ఒక సరస్సు ఉంది అనమాట అది నీళ్లు అక్కడ పుష్పు రంగులో ఉంటాయి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే పుష్పు రంగులో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే యశోద మాత కృష్ణుడికి ప్రతిరోజు వండడానికి రాధారాణిని ఆమె రిక్వెస్ట్ చేసిన మాట నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి కృష్ణుడికి నువ్వే వండాలి అని ఎందుకంటే ఆమె దృష్టిలో ఎప్పుడు అనుకుంది అనమాట రాధారాణి ఇంటికి ఓడలు అని ఆమె రాధారాణి యొక్క చేతి చేతి వంట ఇంక మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటి వరకు ఒకసారి వండిన వంట ఇప్పుడు దాకా మళ్ళీ ఆ వంట వండలేదు అనమాట ఎన్ని వేల కోట్ల లక్షల సార్లు వంటలు వండినా సరే ఆమె చేసినటువంటి వెరైటీ అయితే ఉందో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆ వెరైటీ ఇప్పుడు దాకా మళ్ళీ వండలేదు అనమాట కాబట్టి తల్లిగా ఆమె కృష్ణుడికి ద బెస్ట్ ఇవ్వాలి అత్యుత్తమైనది ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సో రాధారాణియే దానికి అర్హులు కాదని చెప్పేసి ఆమె ఆమె మాత్రమే చేయగలుగుతుందని చెప్పేసినప్పుడు రోజు బర్సానా నుంచి నందగ్రామ్కి ఈమె వెళ్ళి వంట చేసి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా కృష్ణుడు జీవితాంతం ఆయన బాగా తినాలి అంటే ఆనందంగా ఉండాలి తినాలి అంటే రాధారాణిని కోడలుగా వస్తే బాగుంటుందని ఆమె అనుకుంటున్నాడు అనమాట ఆ దృష్టిలో ఆమెకి పసుపు రాస్తుంది పసుపు రాసి పంపిస్తుంది అది రాధారాణి కూడా అర్థమైపోయింది ఓకే నన్ను వీళ్ళు కోడలుగా అంగీకరిస్తున్నారు అని ఆమె కూడా ఆనందంగా పూయించుకుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇదంతా కూడా పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఇంకా పెళ్లి సంబంధాలు ఇంకా కుదరని వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇటువంటి నిర్ణయానికి తీసుకోకూడదు కానీ ఇక్కడ అదే సుధమాత పసుపు రాయలేకపోయింది అలాగే రాధారాణి కూడా దాన్ని ఆనందంగానే స్వీకరించింది ఉంచుకున్నాను కానీ బయట ప్రపంచానికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ నందగ్రామం దాటి మళ్ళీ ఆ మళ్ళీ బర్సనాకి వెళ్ళిపోవాలన్నప్పుడు ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు ఎవరు పూసారు ఏ ఇంటికి వెళ్తున్నావు ఇంకా అనవసరంగా హేళన్ చేయడం ప్రారంభిస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి రాధారాణి తిరిగి బర్సాన వచ్చేప్పుడు అందరూ చూస్తే ఎగతాళి చేస్తారని చెప్పేసి పసుపు పసుపుని ఈ సరస్సులో కడుతుంది అనమాట చూసిన పసుపుని ఈ సరస్సులో వాళ్ళు కడుపుతుంది కాబట్టి ఈ సరస్సు అంతా కూడా పసుపుగా తయారవుతుంది అనమాట దాని పేరు పీలి పోకర పీలి అంటే ఎల్లో కలర్ అని అర్థం అనమాట పసుపు రంగు అని అర్థం హిందీలో పీలి అంటే పసుపు రంగు బట్ ఇది రాధారాణి యొక్క మందిరం ఫోటోలో చూసినప్పుడు మనకి ఏమి పెద్దగా ఇక్కడ సాధారణంగా అనిపిస్తాయి కానీ నిజంగా మనలో దాన్ని వెళితే మాత్రం ఆ వాతావరణంలో ఖచ్చితంగా మనం మైమర్చిపోతాం అనమాట మందిరం ఇక్కడ పక్కనే ఉన్నది మాత్రం చిన్న రత్న సింహాసనం పైన రాధాకృష్ణ ముగ్గురు ఉంటారు అనమాట యాక్చువల్ మనం ఆ మందిరం చాలా పెద్దది అయితే ఆ మందిరం తగ్గినట్టుగా విగ్రహాలు మాత్రం చాలా చిన్నవి అనమాట మనం కూడా చాలా దగ్గరికి పోతే కానీ విగ్రహాలు కనిపించొచ్చారు ఇక్కడ కానీ చాలా ఆడంబరంగా చాలా ఎంత కోలాహలంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పుడు కూడా అక్కడ అలాగే మనం జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి మనం మన వస్తువులు అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ అక్కడ ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే కిలోమీటర్ దూరంలో ప్రేమ సరోవరం ఉందనమాట ప్రేమ సరోవరం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఎమోషన్ ఒక భావానికి తెరలేపింది అనమాట ఈ సరోవరం ఏంటి అది ఏంటి ఆ భావం అంటే ప్రేమ వైచిత్య భావ ప్రేమ వైచిత్య భావం ఏంటి ప్రేమ వైచిత్య వై వైచిత్య భావం అంటే తీవ్రమైన ప్రేమలో ఒక్కొక్కసారి ప్రేమికుడు ఎదురుగా ఉన్నప్పటికీ విడిపోతాము లేదా విడిపోయాము అన్న భయం ఉంటుంది అనమాట ఎదురుగానే అక్కడే ఉన్నాడు అక్కడే కనిపిస్తున్నాడు లేదు ఫిజికల్ గా అక్కడే ఉన్నాడు అనమాట కానీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడేమో మళ్ళీ నేను చూస్తానని చూడడం అని ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన గురవుతారు అనమాట దీని ఏమిటి ప్రేమ వైచిత్య భావం అంటే ఎదురుగా కనబడుతున్నాడు ఎదురుగా అక్కడే ఉన్నాడు కానీ 
అక్కడ లేడు వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ఇంకా కనబడ్డేమో అని లో లోపల వాడు పడేటువంటి ఆవేదన బాధ దాని ఏమంటే ప్రేమ వైచిత్య భావం మాట ఈ సన్నివేశం ఏంటంటే విదగ్ధం మాధవ్ అనే గ్రంథంలో ఉందన్నమాట ఈ ప్రేమ సరోవరం ఎలా ఏర్పడింది అని చెప్పి కృష్ణుడు రాధారాణి అలంకరించే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఒక తేనెటీగా వచ్చింది అక్కడ తేనెటీగా వచ్చి ఫస్ట్ కృష్ణుడి చేతి మీదుగా ఆ తేనెటీగా వచ్చి వచ్చి తర్వాత రాధారాణి చెవి దగ్గరికి వెళ్ళింది అది ఎంతసేపు చూసినా ఆ తేనెటీగా రాధారాణి చెవి దగ్గర రాధారాణి ముఖం దగ్గరే తిరుగుతూ ఉంది అనమాట ఎందుకనంటే ఆ తేనెటీగా అనుకుంది అనమాట రాధారాణి ముఖము ఒక తామర పుష్పాన్ని పోలినట్టుగా దాని కనిపించి పోయి తేనెని తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ తేనెటీగా అక్కడే తిరుగుతా ఉంది అనమాట అప్పుడు మధుమంగళ వచ్చి ఆ తేనెటి అంటే అక్కడ అందమైన అలంకారం జరుగుతూ ఉంది ఈ తేనెటీగ వల్ల ఆ అలంకారాన్ని డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పేసి మధుమంగళ ఏం చేస్తానంటే ఆ తేనెటీగ తరంపాడు అనమాట బయటికి అప్పుడు తరిగిన తర్వాత ఆ తేనెటీగ వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు మధుమంగళ ఏమంటారంటే మధు వెళ్ళిపోయాడు మధు వెళ్ళిపోయాడు అని అని చెప్పారు అనమాట అతను ఏంటంటే మధు అంటే ఇక్కడ తేనెటీగ తేనెటీగ అందుకని అతను అతని అతని ఉద్దేశం ఏమో తేనెటీగా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది నేను తరివేశాను అని చెప్పడానికి అనమాట అది తరివేశాను అది వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పాను ఇక్కడ పదం ఏమాడాడంటే మధు వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పాడు అనమాట అంటే మధు అంటే ఇక్కడ ఈయన పేరు మధుసూదన్ కదా ఈయన పేరు అప్పుడు రాధారాణి ఏమనుకుందంటే ఓ అంటే నా కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వాస్తవానికి పక్కనే ఉన్నాడు అనమాట కృష్ణుడు అలంకరిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ అలంకరిస్తూ ఉన్నాడు పక్కనే ఉన్నాడు పట్టుకునే ఉన్నాడు ఆమె కానీ మధుమంగ చెప్పినట్టు ఈ మాట మధు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అన్న మాట ఆమెకు స్పృహ స్పృహ కోల్పోయేలా చేసింది అంటే వెళ్ళిపోయాడు కదా ఒక వస్తాడో రాడు ఎప్పుడు వస్తాడు అసలు వస్తాడో రా అని అలాంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రేమ వియోగానికి వియోగానికి ఆమెకు గురవుతుంది అనుకో అప్పుడు స్పృహలోకి వచ్చిన వచ్చినా కూడా ఆమె కన్నీరు కాలుస్తూనే ఉంది ఇంకా రాలేదే ఇంకా రాదు కానీ యాక్చువల్గా పక్కనే ఉన్నాడు అది చూసి కృష్ణుడు కూడా ఏడో మొదలు పెట్టాడు అనమాట ఆమె ఏడుస్తుందని చెప్పేసి అంటే ఇంత ప్రేమ ఉందా నేను పక్కన ఉన్నా కూడా నా అసలు నన్ను అసలు ఏమాత్రం చూడకుండా జస్ట్ ఆ నామానికి మధు వెళ్ళిపోయాడు అంటే నేను లేకపోతే ఇవి ఇంత ఇంత బాధ అనుభవిస్తుందా ఇంత కష్టంగా ఇవి ఉంటుందా ఈ స్థాయిలో ఈమె యొక్క ఈమె ఆవేదన గురవుతా ఉందని చెప్పేసి అతను కూడా రాధారాణి కృష్ణ అనుకుని ఏడుస్తున్నాడు అనమాట వారిద్దరు కన్నీరుతో ఈ ప్రేమ సరోవరం ఏర్పడింది అనుకోండి సో వాళ్ళిద్దరూ కాల్చిన కన్నీరుతో ఈ ప్రేమ సరోవరం ఏర్పడింది అనమాట ఇది ఈ ఈ ప్రేమ సరోవరం ఇక్కడ అలాగే పక్కనే రాధా ప్రేమ బిహారి ప్రేమ బిహారి సో ఈ మందిరం చిన్న మందిరం ఉంటుంది అక్కడే ఈ ప్రేమ సరోవరం దగ్గరే సో ఆ విగ్రహాలు మాట సో తర్వాత సంకేట ఇది ఈ నంద నందగావుకి అలాగే బర్సాలకి మధ్యలో దారిలో వచ్చేటువంటి ప్రదేశం అనమాట మధ్య దారిలో సంకేట ప్రాంతం ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ తరచుగా రాధాకృష్ణుడు కలుసు కలుసుకునే ప్రదేశం ఎందుకంటే ఒక పక్క ఏమో నందగ్రామం అది కృష్ణుడు ఇంకో పక్క ఈ బర్సాన సో వీళ్ళందరూ కూడా కలుసుకోవడానికి అంటే మధ్య మధ్య మార్గంగా ఒక ప్రాంతంలో అంటే అది సంకేట ఇక్కడ కలుసుకునే వాళ్ళు అనమాట అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే రాసలీలలు జరిగాయి అలాగే జూలాలీలలు కూడా జరిగాయి జూలా అంటే ఇది ఉయ్యాల ఉయ్యాలు ఉగేటువంటి లీలలు అనమాట ఈ ఈ ప్రాంతంలో జరిగాయి అనమాట అందుకే ఇక్కడ మీరు కానీ గౌరిస్తే ఈ ప్రాంతానికి కానీ వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఒక రాస మండలం రాస మండలం అంటే రాసలు జరిగినటువంటి ప్రదేశం ఖచ్చితంగా రాసలు జరిగిన ప్రదేశం అయితే అక్కడ ఒక సింహాసనం మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట అది మనకు గుర్తు అక్కడ ఒక సింహాసనం అంటే ఒక సిమెంట్తో కట్టేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో వేరు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ రాస రాసలు ఇక్కడ జరిగింది అనే దానికి ఒక మనకు ఒక సూచిక ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సింహాసనం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఒక పెద్ద ఊయ కట్టడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ఏర్పాటు కూడా అక్కడ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఉదాహరణకి మీరు కానీ నాకు కానీ గవర్నిస్తే దాన్ గర్లో దాన్ని వెళ్తే చూసారా ఈ దాన్ గర్ అని ఈ దాన్ గర్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఏర్పాటు చూడండి 
పై నుంచి కింద ఏలాడించారు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇది ఆ వాళ్ళు ఊయలు ఊగినటువంటి స్థలం అనమాట ఇది సో పైకి ఇక్కడ కట్టుకొని ఇక్కడ ఊయలు కట్టుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు ఊయలు ఊగేవాళ్ళు ఇట్లాంటి ఒక ఏర్పాటు ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడైనా జూలా సేవ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు జూలా లేదా వాళ్ళు ఊయలు ఊగేటువంటి ఆ సన్నివేశంగా ఉంటే మాత్రం ఆ ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఒక ఏర్పాటు ఖచ్చితంగా ఉండి తెరవాలన్నమాట సో ఆ విధంగా ఈ సంకేట సంకేట దగ్గర కూడా కాబట్టి ఇక్కడ రెండు అనమాట రాస మండలం ఉంది ఉయ్యాల కూడా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ అది ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే రాధాకృష్ణ ఒకరికొకరు సైగులతో తర్వాత ఏ ప్రదేశంలో కలుసుకోవాలో వాళ్ళు సూచించుకుంటారు అనమాట ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఒక ఒక సైన్ అంటే సైన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఉదాహరణకి ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ ఇప్పుడు రాధారాణి వచ్చింది అనుకోండి ఆమె చంద్రుడి చంద్రుడి చంద్రుడికి చంద్రుడి యొక్క అలంకారంలో ఆకారంలో ఆమె బొట్టు పెట్టుకుంది అనుకోండి ఉదాహరణ అర్థం ఏంటంటే ఓ రాత్రి మనం ఖచ్చితంగా కలుసుకోవాలి అని అది ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అట్లాగే చాలా ఉన్నాయన్నమాట ముఖంలో ఆమె చేసే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెరైటీ డెకరేషన్ లో షుడ్ ఈజీ కనుక్కునేవాడు అనమాట ఓకే ఈ రోజు ఆమె ఇది ఇది ఈ ప్లాన్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి మనం తలుసుకోవాలన్నమాట లేదా ఇక్కడ ఈ కార్యం చేయాలన్నమాట అనేటువంటి ఆ సూచన అలాగే వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సులు కూడా వాళ్ళు వేసుకునే రంగు వాళ్ళు వేసుకునే వెరైటీ డ్రెస్ అలాగే కృష్ణుడు వేసుకునేది కావచ్చు రాధారాణి వేసుకునేది కావచ్చు సో కృష్ణుడు వేసుకునేది రాధారాణి కనిపెట్టేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎక్కడ కలుసుకోవాలి ఎలా కలుసుకోవాలి మొత్తం ప్లాన్ అంతా కూడా వీళ్ళ డ్రెస్సులోనే ఉండేది అనమాట లేదా వీళ్ళ ముఖంలో వీళ్ళు వేసుకునే అనేక రంగులు కానీ చూడడానికి ఏమో ముఖానికి డెకరేషన్ చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ వాస్తవానికి వీళ్ళకి మాత్రం ఎలా కనిపించాలి అంటే అన్ని కూడా నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి ఏం ఏం జరగాలి అనేది కూడా వీళ్ళకి అర్థమైపోయేది అనమాట ఇది ఇది మాత్రం ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ సహచరులకు అర్థమయ్యేది కాదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక్కడ సూచించుకునే వాళ్ళు అనమాట సంకేట అంటే సూచించుకోవడం అనమాట ఇక్కడ సూచించుకునేవాళ్ళు ఎక్కడ ఏం జరగాలి ఎప్పుడు ఎక్కడ కలవాలి అనేది ఇక్కడ ఒక మందిరం కూడా ఉంది రాధా సంకేట బిహారీ విగ్రహాల మందిరం ఉంది అనమాట ఇక్కడ దగ్గరలోనే సంకేట దేవి మందిరం కూడా ఉందనమాట ఇది అమ్మవారిది ఇక్కడ గోపాల పట్ట కోసం ఈ భజన కుటీర్ కూడా ఉంది సో మనం ఈ మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో మనం గోపాల పట్ట కోసం యొక్క జీవ చరిత్ర మనం చూసుకున్నప్పుడు దీనికి ఒక భజన కుటీర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మన రంధ్రం ఉంటుంది అనమాట ఒక రంధ్రం లోపల పోయి ఆయన కూర్చొని ఆయన ఆయన జపం చేసుకునేవాడు ఆయన సాధన చేసుకునేవాడు అప్పుడు మనం అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే గోసావునికి భూమి లోపల ఉన్న రంధ్రాల్లో కూడా వెళ్ళి అంత తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు రాధాకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమను ఆస్వాదించగలుగుతారు అనమాట అంటే అంత కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు రాధారాణి రాధాకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమను వాళ్ళు ఆస్వాదించగలుగుతున్నారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ అది భజన కుటీర్ అంటే చిన్న గుడిసిలాగా వేసింది కాదనమాట ఒక త్వర ఉంటుంది అనమాట భూమిలో ఒక త్వర అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన కూర్చొని ఆయన 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 భజన ఆయన చేసుకునేవాడు నేను ఆయన సాధన నామస్కారం చేసుకునేవాడు ఆయన అక్కడ ఇక్కడ గోపాల పట్ట కోసం తన పన్నెండు సాలిగ్రామ శిలల్ని ఇక్కడ పూజించేవాడు సాలిగ్రామ శిలల్ని ఈ తర్వాత తెలిసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న దామోదర శిల రాధారమణ రాధారమణ విగ్రహంగా తర్వాత అది రూపాంతరం చెందడం లేదా ఆవిర్భించడం జరిగింది రాధారామణ ఆవిర్భించడం ఆవిర్భవించలేదు కావున రాధారామణతో రాధారాణి పక్కన ఆవిర్భించలేదు కాబట్టి పూజారి పక్కనే ఉన్న ఒక ప్లేట్ మీద రాధారాణి పేరు రాసి పూజించేవాడు పూజిస్తాడు అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆ రాధారామణ మందిరం అంతా కూడా ఇప్పుడు బృందావనంలో ఉంది ఇప్పుడు ఆ సంకేట దగ్గర లేరు మొత్తం మీరు అంతా కూడా బృందావనం దగ్గర ఉంది అనమాట సో ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణుడు రాధా సంకేట బిహారీ పక్కన ఉన్నటువంటి అమ్మవారు సాం సాంకేట దేవి ఇవ్వడానికి ఈ మందిరాలు ఈ విగ్రహాలు మనం చూడచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే ప్రాంతం బుద్ధభక్తి సో మనం మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నాం సో బుద్ధవుడు బృందానికి వచ్చాడు వచ్చి కృష్ణుడు ఎందుకు రాలేకపోయాడో ఆ కారణాలు చెప్పడానికి ప్లస్ వాళ్ళని కొంతవరకు ఓదార్చడానికి కృష్ణుడే వాళ్ళని పంపిస్తాడు ఎందుకు వద్దని పంపిస్తాడు అంటే బుద్ధవుడి ఒకవైపు కృష్ణుడి యొక్క 
పరిస్థితులు చెప్పడానికి రెండు ఉద్దోడు కూడా చెప్పడానికి మీకంటే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క ప్రేమ వాళ్ళ భక్తి అది అంతులేనిది అని చెప్పడ ఆయనకి నేర్పించడానికి కూడా ఉద్దోడు అనుకుంటుంది అనమాట అయితే ఉద్దోడు గోపిక కలిసిన చోటు అనమాట ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ గా కలుసుకున్న చోటు అనమాట అప్పుడు అక్కడ కృష్ణుడు రాసిన లేఖని వినిపిస్తాడు అనమాట ఉద్దవుడు ఎప్పుడైతే ఆ లేఖని చదువుతాడో అప్పుడు రాధారాణిలో మహాభావస్థలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ బ్రహ్మర గీత సన్నివేశాన్ని సాక్షాత్తు వీక్షించిన ఉద్దవుడు విశ్వానికి గురవుతాడు బ్రహ్మర గీత అంటే చెప్పేది అక్కడొక తేనె టీగ వచ్చినప్పుడు ఆ తేనె టీగని ముందు పెట్టుకొని ఆ తేనె టీగలో ఉన్నటువంటి ప్రతి లక్షణాన్ని కృష్ణుడు కృష్ణుడు లక్షణంతో పోలుస్తూ కృష్ణుడిని ఆమె తిట్టడము కృష్ణుడిని వేడుకోవడము కృష్ణుడిని ప్రార్థించడము మొత్తం చూస్తున్న మొత్తం ఆమె ఆమెలో ఉన్న భావాలన్నీ ఆ తేనె టీగకి ఆమె చెప్పుకుంటుంది అప్పుడు కానీ అర్థం కాదనమాట అందుకే దాన్ని భ్రమర గీత అంటారు అనమాట ఈ సన్నివేశాన్ని రాధారాణి స్వయంగా ఆమె ఏ విధంగా కృష్ణుని దృష్టిలో ఉంచుకొని తేనె టీగతో ఆమె మాట్లాడేటువంటి ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది వాస్తవానికి మనం అర్థం చేసుకోలేటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా అది చూసినటువంటి ఉద్దవుడు వీళ్ళకి ఇంత ప్రేమ ఉన్న కృష్ణుడి మీద ఎందుకంటే ప్రేమ తీవ్రతరం అయితే తిడతారు అనమాట భయంకరంగా తిడతారు కానీ పెట్టినందుకు మళ్ళీ ఆవేదన చెందుతారు మళ్ళీ కష్టపడతారు అట్లానే వాళ్ళని ఏమంటారు అట్లా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంతసేపు బాధపడ్డారు కొంతసేపు బాధపడతారు మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నట్టు మళ్ళీ సంతోషపడతారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందంలో ఉంటారు మళ్ళీ తక్కువ లేడే అని చెప్పేసి మళ్ళీ బాధపడతారు అట్లా ఆ ప్రేమలో తీవ్రమైన స్థితి అంటే అదే దాని మహాభావ స్థితి అంటారు అనమాట ఇది చూసి ఉదరుడున్నాడు అనమాట నేను ఇప్పుడు దాకా నేను చాలా కృష్ణుడిని నాకంటే మించిన గొప్ప భక్తులు లేరని నేను అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ నేను సాక్షాత్ నేను సాక్షాత్ నేను చూస్తున్నాను నేను వీళ్ళ యొక్క స్థాయి ఏంటి వాళ్ళ స్థితి ఏంటి అనేది అని చెప్పి ఆయన విస్మయానికి గురయ్యాడు అనమాట అక్కడ సో ఉద్దవుడి మాటలతో ఓదార్పు రావడంతో వారు కొంత విరహభావం నుండి వాళ్ళు తేరుకున్నారు పర్వాలేదు ఎంతో అంటే ఎందుకంటే కొంచెం ఉద్దవుడు కృష్ణుడు లాగే కనిపిస్తాడు అనమాట ఆకారంలో సో కొద్దిగా ఉద్దవుడు చెప్పినటువంటి మాటలు కొద్దిగా వాళ్ళకి ఉపశమనం ఇచ్చాయి అనమాట ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ జీవత్సవాల లాగా వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు బృందవనంలో ఇంకా ఆటలు లేవు ఆ పాటలు లేవు కోలాహలం లేదు ఏమి లేదనమాట అందరూ నిర్జీవంగా అలా పడినారు అంతే ఆవులతో సహా అయితే ఉద్దవుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు బాగానే ఫస్ట్ బాగా వాళ్ళు ఉద్దవుడిని తిట్టడము కృష్ణుని తిట్టడము చాలా ఆవేశానికి గురవుతారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉన్న ఆవేదన అది వాళ్ళ ఉన్న బాధ వాళ్ళు వెళ్ళగక్కారు అనమాట కానీ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం తేరుకున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఉద్దవుడు తిరిగి ద్వారకాకి వెళ్ళేప్పుడు రాధారాణి కృష్ణుడికి ఒక ఉత్తరం రాసే ప్రయత్నం ఉత్తరం రాయమంటారు నేను ఇప్పుడు వచ్చిన నేను కృష్ణుడి యొక్క ఉత్తరం నేను తీసుకోవచ్చాను కదా ఇక్కడికి నేను మీకు వినిపించాను కదా సో నేను కూడా రేపు మళ్ళీ నేను ద్వారకాకి వెళ్ళిపోతున్నాను సో మీరు ఏమైనా ఉత్తరం ఇవ్వదలుసుకుంటే ఇవ్వండి నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి చేరుస్తాను అంటారు అప్పుడు రాధారాణి ఆ ఉత్తరం రాసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట అయితే ఆమె ఉత్తరం రాసే క్రమంలో ఆమె కన్నీరు వస్తా ఉంటుంది అనమాట వస్తా వచ్చి ఆ ఉత్తరాన్ని మొత్తం మొత్తాన్ని నానే నానిచేస్తుంది అనమాట ఉత్తరాన్ని ఆ నీళ్లు వచ్చి 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 ఎన్ ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రారంభించినా సరే మళ్ళీ కన్నీళ్లతో మళ్ళీ ఉత్తరం మళ్ళీ మళ్ళీ తడిచిపోయేది అనమాట సరే ఇంకా ఇంకా ఉదోడుకి అర్థమైపోతుంది ఇంకా ఇవి రాయలేదు అని అందువల్ల ఆమె రాలేకపోతుంది అనమాట ఉదోడు అంటాడు అమ్మ నువ్వు ఉత్తరం రాయడానికి ఎందుకు లే వద్దు నేనే నీ పరిస్థితిని నేను కృష్ణుడికి వివరిస్తాను అని చెప్పేసి ఉద్దవుడు వెళ్తాడు అనమాట సో అది ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రాంతం పేరు ఉద్దవ క్యారి ఉద్దవుడిని ఫస్ట్ టైమ్ బృందావంలో ఇక్కడ గోపికలు లేకపోతే సాధారణంగా కలుసుకున్న చోటు అనమాట సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే నందకుండు యశోద కుండు తర్వాత హై బౌలి హై బౌలు హయు బిలౌ అనేటువంటి మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అనమాట 
అయ్యు బిలవ్ ఇక్కడ ఇంక దగ్గరలోనే నంద కుండ్ నంద బయట కుండ్ అనమాట బయట కంటే నంద మహారాజు కూర్చునే చోటు ముఖ్యంగా అక్కడ కూర్చొని ఊరికి కావాల్సిన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు తీసుకుపోయే ఊరికి కావాల్సినటువంటి లేదా ఆ ప్రాంతానికి కావాల్సినటువంటి నిర్ణయాలు విధంగా పంచాయతీ లాంటిది అనమాట సో అక్కడ ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునే చోటు అనమాట ఇది అందుకే దాన్ని బయట కంటే మీరు ఎక్కడైనా సరే బయట కన్నా పదం వాడారు మీరు విన్నారు అంటే అది కూర్చున్న చోటుని అర్థం చాలా వస్తాయి అనమాట మరి చైతన్య మహాప్రభు బయట కానీ నంద నిత్యానంద ప్రభు బయట కానీ బయట కంటే మరి అక్కడ కూర్చున్న స్థలం లేదా విశ్రాంతి తీసుకున్న స్థలం అనమాట అలాగే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు అంటే నంద బయట కంటారు సో నంద మహారాజు కూర్చొని కార్యాలు నిర్వర్తించేటువంటి చోటు అలాగే ఇక్కడ నందకుండ కూడా ఒకటి ఉందనమాట నందకుండ అంటే నంద మహారాజు రోజు స్నానం చేసేటువంటి ప్రదేశం అలాగే ఇక్కడ యశోద కుండ కూడా ఉందనమాట యశోద దేవి రోజు వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేసే చోటు అప్పుడప్పుడు కృష్ణుడు కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేయించింది అనమాట ఇది యశోద కుండ సో ఒక రోజు రాధ ఒక రోజు కృష్ణ బలరాములు ఆటల్లో తీవ్రంగా నిమగ్నం అయిపోయారు అనమాట ఎంత కృష్ణ వాళ్ళు రారనమాట ఫస్ట్ గోపికలు వచ్చి పెద్ద తల్లి తల్లి స్థానంలో ఉండేటువంటి గోపికలు వాత్సల్య భావన ఉన్న గోపికలు ఫస్ట్ పిలుస్తారు అనమాట రండి రండి వచ్చి తినండి ఆకలేస్తుంది వచ్చి తినండి అని వాళ్ళ ఆటల్లో మునిగిపోయారు అసలు రారు తర్వాత యశోద మాత ఏంటి మునిగా రారు అని చెప్పేసి రోహిణి మాతను పంపిస్తుంది అనమాట రోహిణి మాత ఎంత పిలిచినా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ అలాగే ఆటలో నిమగ్నం అవుతారు అది చివరికి ఇట్లా కాదు ఇంత యశోద మాత స్వయంగా వచ్చి ఆమె పిలిచినా కూడా ఎన్ని బిల్ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాల బిల్సా కూడా వాళ్ళు రారనమాట మీరు ఇట్లా కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడికి హాయు హాయు వచ్చి మిమ్మల్ని అపహరించుకుపోతాడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది హాయు అంటే ఎందుకు మనం చూస్తాం కదా చిన్నపిల్లలు సరిగ్గా తినకుండా ఆటలు నిమ్మకమేది ఒక ఒక మనం అంటాం కదా ఒక ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు రాక్షసుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడనో లేకపోతే ఈ ఈ గట్టు మీద ఒక పెద్ద దెయ్యం ఉంది ఆ దెయ్యం వచ్చి నేను తీసుకెళ్ళిపోతుంది నువ్వు రాకపోతే ఈ టైం ఈ టైంలో ఇవన్నీ వస్తాయి కానీ త్వర త్వరగా వచ్చేసేయండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం భయపడతారు కదా వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు భయపడి వచ్చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళని భయపడడానికి హాయు వచ్చి ఇక్కడ మిమ్మల్ని అపహరించుకుపోతాడు అని హాయు అంటే ఒక మాంత్రికుడు అని చెప్పచ్చు అయితే ఒక ఒక మాయ మంత్రాలు చేసేటువంటి వ్యక్తి లేదా ఒక రాక్షసుడు ఒక దెయ్యం అలాంటి అనమాట హాయు అంటే అది ఇక్కడ చాలా హాయు రాళ్ళు ఉండేటివి అనమాట అంటే రాక్షసులతో పోలి రాక్షసుల ఆకారంలో ఉండేటువంటి రాళ్ళు ఉండేటివి అనమాట అక్కడ చాలా ఉండేటివి అది ఇప్పుడు మాత్రం రెండే ఉన్నాయి అనమాట మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఇది నందకుండ ఇది నందకుండ పక్కన కొంచెం పాచిపడినట్టుగా ఉంది అక్కడ నందకుండ దాని పక్కనే చిన్న మందిరం ఉందనమాట ఇది నంద మహారాజు ఇద్దరు ఇద్దరు ఇద్దరిని కృష్ణ బలరాముల్ని ఆయన ఆయనతో ఆయన మీద కూర్చొని పెట్టుకొని ఉన్న ఫోటో అది అలా కింద మందిరం అదే విగ్రహాలు ఉన్నాయనమాట ఇక్కడ అక్కడ స్నానం చేసి నంద మహారాజు సో ఈ విగ్రహాలకి ఆయన పూజ చేసేవాడు అనమాట అక్కడికి అక్కడే ఇప్పుడు ఆ మందిరం అక్కడ ఉందనమాట ఈ నందకుండ దగ్గరే అలాగే నంద మహారాజు బయట కూడా ఉంది సో ఫోటో లేదు కాబట్టి కట్టలేకపోయాడు ఇది యశోద కుండ అనమాట యశోద మాత స్వయంగా వచ్చి స్నానం చేయడము అప్పుడు కృష్ణ తీసుకురావడం అలాగే ఇది వచ్చేసేది అనమాట హాయు బిలవ్ హాయు బిలవ్ అంటే చెప్పాను కదా రాక్షస ఆకారంలో లేదా ఒక మాంత్రికుల యొక్క ఆకారంలో ఉండే రాళ్ళు అనమాట అక్కడే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే కనుక నరసింహవరాహ మందిరం ఉంది అక్కడ ఇది నందగ్రామ యొక్క పొలిమేరంలో ఈ మందిరం ఉంటుంది అనమాట ఏంటంటే గర్గముని గర్గముని ఏం చేశాడంటే రాక్షసుని కృష్ణుని రక్షణార్థం నరసింహస్వామి మందిరం అలాగే వరాహ దేవుల యొక్క మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించమంటాడు మీరు గమనిస్తే నరసింహస్వామి హిరణ్య కశ్యపుని చంపితే వరాహ దేవుడు హిరణ్య కశ్యపు హిరణ్యాక్షుని చంపాడు అనమాట సో ఉన్న రాక్షసుల్లో అతి తీవ్రమైనటువంటి రాక్షసులు వీళ్ళిద్దరు పరిగణించినప్పుడు సో నరసింహస్వామి అలాగే వరాహ దేవుడు ఇద్దరు చంపినప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని కానీ మనం ఇంకా ప్రతిష్ఠిస్తే మన కృష్ణుడికి ఎటువంటి రాక్షసులు పెడద ఉండదని చెప్పేసి సో గర్గముని ఆయన సూచన మేరకు నంద మహారాజ్కి కట్టిస్తారు అనమాట సో పక్కనే ప్రహ్లాద విగ్రహం ఉంటుంది యశోద వెన్నచిలికే కొండ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రదేశంలో 
అయితే ఆ కొండ చాలా పెద్ద కొండ అనమాట అది మనిషి గ్లోబల్ పడతారు అనమాట అంత పెద్ద కొండ అది అంటే ఆ యుగంలో మనుషులు ఆకారం పెద్దదిగా ఉండేది కాబట్టి పదిహేను అడుగులు పదకొండు పన్నెండు అడుగులు ఉండేది కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఉన్నాం కదా కాబట్టి మన మన లాంటి వాళ్ళు ఈజీగా పట్టేస్తారు అనమాట ఆ కొండలో ఆ వెన్న చిలికే కొండలో సో ఇది ఆ వరాహ నరసింహస్వామి టెంపుల్ దగ్గర ఉండేటువంటి ప్లేస్ అనమాట తర్వాత మనం ఉండేది నందగ్రామం నందగ్రామంకి వచ్చే వర్షాన్ని అయిపోయింది వర్షాల నుంచి నందగ్రామంకి వచ్చేటువంటి ఈ దారిలో ఫైనల్ గా నందగ్రామంకి వచ్చాం ఇది కృష్ణ బలరాముడి మందిరం దీన్ని నంద భవన్ అని కూడా అంటారు అనమాట కృష్ణుడు ఆరు సంవత్సరాలు ఎనిమిది నెలల నుంచి పది సంవత్సరాలు ఏడు నెలలు ఇక్కడే ఉన్నారు ఈ భవనంలో ఉన్నారు అనమాట ఇది నందీశ్వర కొండపై ఒక పెద్ద నంద భవనం కంసుడు రాక్షసుడి నుండి రక్షణ కోసం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఋషి తెలియదు కానీ ఒక ఋషి యొక్క శాపానికి శాపం వల్ల అక్కడ ఏమని చూసానంటే ఎవరైనా రాక్షసులు వచ్చి తన యొక్క తపస్సు భంగం చేస్తే ఆ రాక్షసులు అక్కడికక్కడ చనిపోతారు అనమాట అక్కడంటే వాళ్ళు సంహరించబడతారు అని ఒక ఒక ఋషి తన యొక్క తపస్సు భగ్నం కాకూడదు అని చెప్పేసి ఆ కొండ మీదకి ఎవరు వచ్చినా సరే తన యొక్క తన తపస్సు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ అక్కడికి అక్కడే వాళ్ళు మరణిస్తారని చెప్పేసి ఆయన అక్కడ శపించి ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ అందువల్ల ఏ రాక్షసులు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు రారు అనమాట అక్కడ రారు కాబట్టి నంద మహారాజు యశోద మాత అందుకనే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే గోకులం ఉంది నందగ్రామం కిందకి రావాలనుకుంటారంటే ఈ ప్రాంతానికి రావాలనుకుంటారంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రాక్షసులు బెడద అనేది ఇక్కడ ఉండదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ ముని యొక్క శాపం వల్ల వాళ్ళు రారు కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే కంప్యూటర్ యొక్క రాక్షసుల నుండి రక్షించాలంటే మన కృష్ణుడిని అది ఇక్కడే సాధ్యం అవుతుంది ఈ ప్రాంతంలో మనం ఉండాలి అనుకుంటారు అనమాట వాటి ఇంచుమించి వాళ్ళు ఆరు వందల ఎనిమిది నెలల నుంచి పది వందల ఏడు నెలలు ఇక్కడే ఉంటారు అనమాట ఆ తర్వాత అందరూ బృందాలు ఉంటాయి కదా తర్వాత నందగ్రామం నుంచి మళ్ళీ బృందాలు వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవుతారు ఇక్కడ మనం చూస్తే నంద మహారాజు యశోదమ్మ కృష్ణ బలరాము విగ్రహాలు ఉంటాయి ఇక్కడ యశోదమ్మ ఎడం వైపు యశోదమ్మ ఎడం వైపు రాధారాణి రేవతి దేవి ఉంటారు అలాగే రోహిణీ దేవి విగ్రహాలు ఉంటాయి నంద మహారాజు కుడి వైపు ఏమో శ్రీధాముడు మధుమంగళ విగ్రహాలు ఉంటాయి అయితే ఈ ఈ పక్క ఈ నంద భవనంలో మాత్రం అక్కడ ఉండేటువంటి పూజారులు ఎవరైతే ఉంటారు లేకపోతే పండాలు అంటారు పండాలు అంటే మనకి రకరకాల రూపాల్లో మనకి గైడ్ చేస్తామని లేకపోతే ఆడ పూజ చేయిస్తాం ఏడ పూజ చేస్తాం మీరు రండి ఇంత దానం చేయండి అంత దానం చేయండి చాలా భయంకరంగా హింసిస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఎవరిని వదలరు ఇక్కడ అంత అంత ఒత్తిడి తీసుకొస్తారు మన మీదకి ఖచ్చితంగా మీరు డబ్బులు ఇయాల్సిందే కట్టాల్సిందే కానీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ పొరపాటును కూడా అటు ఇటు ఇటు అటు అని చెప్పేసి వాళ్ళ సహాయంగా మనం తీసుకున్నామంటే వాళ్ళు దిష్టిస్తారు అనమాట ఏమేమి ధనాలు చేయొచ్చు ఎంతెంత ధనాలు చదివిస్తారు అనమాట కనీసం సగం శవరం చేయంటే వదలరు అనమాట వాళ్ళు కాబట్టి అక్కడ అప్పుడు ఇచ్చే సూచనల మేరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంత త్వరగా వెళ్తే అంత త్వరగా దర్శనం చేసుకొని బయటకు వచ్చేయడం మంచిది నంద మహారాజు యశోద మాత కృష్ణ విగ్రహాలు ఈ పండలోని ఒక గుహలో దాచి పెట్టగా సనాతన గోస్వామి పావన సరోవరంలో ఉండగా పావన సరోవరంలో ఉండగా కల్లో వచ్చి వారు ఇక్కడ ఉండే ఉండే ప్రదేశం దర్శనం ఇచ్చారు అనమాట నందమోహనం కట్టేశారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అంతా జరిగింది కానీ తర్వాత అనేక అనేక పరిస్థితుల కారణంగా యశోద మాత నంద మహారాజు కృష్ణ బలరాముడి విగ్రహాలు ఒక దగ్గర దాచిపెట్టారు ఆ స్థలము సనాతన గోస్వామి పావన సరోవరంలో ఉండంగా పావన సరోవరం ముందు ముందు చూస్తాం పావన సరోవరం అంటే ఏంటి అన్నారు సో ఆయన కల్లోకి వచ్చేది దర్శించనమాట మేము పలా దగ్గర ఉన్నాము అని చెప్పారు సనాతన గోస్వామి విగ్రహాలను వెలికి తీసి వాటిని ప్రతిష్ఠించారు అనమాట ఒకప్పుడు ఈ భవనంలో వజ్ర వైడూర్యాలతో నిర్మించబడింది పడమర భాగంలో రాజ రాజు యొక్క ఖజాన ఉత్తర భాగాన బలరాముడు యొక్క గది దక్షిణ భాగాన కృష్ణుడి యొక్క గది తూర్పు భాగాన నారాయణ యొక్క పూజ గది ఉంటుంది అనమాట ఈ ఖజానాకి కృష్ణుడి గదికి మధ్యలో వంట గది రాధారాణి వచ్చి వండేది నా మనం చెప్పుకున్నాం కదా బర్సాల నుంచి ఆమె నంద గ్రామంకి వచ్చేది సో ఈ ఇంటికి వచ్చి వంట గదిలో ఆమె స్వయంగా వండేది అనమాట 
అక్కడే ఇదేం వదిన అంటే చెప్పిన కదా శివుడి యొక్క కొండ ఇది నందీశ్వరుడు అలాగే అంటే నందీశ్వర మహాదేవ్ అనే మందిరం కూడా ఉంది వజ్రనాముడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి మందిరం అనమాట సో నాలుగు మహాదేవుల్లో ఒక మహాదేవ్ అనమాట నందగ్రామంలో ఉండేటువంటి నందీశ్వర మహాదేవ్ ఒకసారి శివుడు కృష్ణుడి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లో కృష్ణుడు పుట్టంగానే అందరూ ఎట్లాగైతే వచ్చి కృష్ణుడు దర్శించుకుంటున్నారో అట్లాగే శివుడు కూడా దర్శనానికి వచ్చాడు అనమాట అయితే శివుడు ఉన్న వేషాన్ని చూసి అంటే మొత్తం ఆ బూడిదంతా పూసుకొని పావులు బెండ్లు వేసుకొని పుర్రెలు పుర్రెల హారం వేసుకొని ఇట్లా చూసినప్పుడు యశోద్ మాధవి భయం వేసింది అనమాట ఎవరమ్మ ఈ మాంత్రికుడు అని ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాడు కృష్ణుడు భయపడతాడేమో ఏడుస్తాడేమో అని అందుకని ఆయన వేషం చూసి కృష్ణుడిని భయపడతాడని అనుమతించలేదు అనమాట శివుడిని అయితే కృష్ణుడు అప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే ఎప్పుడైతే శివుడిని యశోద మాతని అనుమతించలేదో చిన్న కృష్ణుడు కృష్ణుడి అప్పటి నుంచి ఆపకుండా ఎడవడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట విపరీతంగా ఎడవడం ఎడవడం మొదలు పెడతాడు సముదాయించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఫలితం లేదు యశోద మాట గోపికలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కృష్ణుడి యొక్క ఏడుపుని ఆపాలని ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఆపలేకపోయేవాళ్ళు అనమాట అందరూ అందరూ యశోద మాతకి మీరు వెనక్కి పంపిన ఆ వ్యక్తిని మళ్ళీ పిలిపించండి అని సలహా ఇచ్చారు నాకు మీరు వచ్చారు కదా ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు కదా ఒకసారి ఆయన పిలిపించండి దాని మంత్రగాళ్ళు ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏమైనా మనకి ఏమైనా చేస్తాడేమో ఆయన మంత్రాలు యంత్రాలు ఏమైనా ఆయన కృష్ణుడిని ఏడవడం ఆపిస్తాడేమో అని చెప్పేసి ఆ వాళ్ళంతా సలహా ఇస్తారు అనమాట అప్పుడు శివుడి కోసం గోపికలు వెతికి తిరిగి తీసుకువచ్చారనమాట శివుడిని అప్పుడు కృష్ణుడు నవ్వడం ప్రారంభించాడు యశోద మాతకి చాలా ఉపశమనం దొరికింది అనమాట అప్పుడు యశోద మాత శివుడిని ఏ విధంగా సంతోషపెట్టగలనని అడిగినప్పుడు నేను ఇక్కడే ఉండి నాకు రోజు కృష్ణుడి యొక్క దర్శనము ప్రసాదం అభిషేకం నాకు జరగాలి సో ఆయన ఆయనకి మీరు చేసినటువంటి అభిషేకం లేదా ఆయన మీరు స్నానం చేసినటువంటి ఆ నీళ్ళు ఏదో ఉన్నాయో రోజు నాకు కావాలి అంతగాని ఆయనకి ఇచ్చిన ప్రసాదము నాకు కూడా ఇక్కడ వడ్డించండి నేను రోజు దర్శనం చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు యశోద మాత హాయిగా ఒప్పుకుంటుంది అనమాట అందువల్ల అక్కడ ఆ నందీశ్వర మహాదేవ్ అక్కడ ఉంటారు అనమాట అక్కడ సో ఇది అనమాట నందభవనము సో పక్కనే ఉన్నటువంటి గర్భగుడిలో నంద మహారాజు యశోద మాత అట్లాగే మధ్యలో కృష్ణ బలరాములు అనమాట ఇది అక్కడ ఉండేటువంటి మనకు దొరికేటువంటి మన చూడ చూడలేనటువంటి విగ్రహాలు అనమాట అలాగే నందీశ్వర మహాదేవ్ అనే చిన్న శివలింగం ఉంటుంది అక్కడే సో తర్వాత కృష్ణుడికి అభిషేకం చేసినటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాయి అనమాట శివుడి దగ్గర ఉంటాయి అలాగే మొదటికి ఇక్కడ కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఒక శివుడికి అక్కడ నైవేద్యం పెడతారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ నంద భవన్ ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇంచుమించు వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు గడిపారు అనమాట నెక్స్ట్ దొరికేది పావుల సరోవరం అనేక సరోవరాల్లో కృష్ణుడు సాధన చేసేటువంటి సరోవరాలు చాలా చాలా సరోవరాలు ఉన్నాయి కదా మనకు తెలిసింది మనం ఎన్నో చెప్పుకున్నాను సరోవరాలు ఇది కృష్ణుడు స్వయంగా సాధన చేసేటువంటి సరోవరాలు అనమాట ఇక్కడ సనాతన కోసం ఇక భజన కుటీర్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒకసారి రాఘవ పండిట్ ఇక్కడ స్నానం చేయడానికి వచ్చి సనాతన కోసం భజన కుటీర్ చూడంగానే భావావేశానికి గురయ్యారు జస్ట్ సనాతన కోసం భజన కుటి చూడంగానే రాఘవ పండిట్ ఆయన భావావేశానికి గురి ఇవ్వడం అష్ట అష్ట సాత్విక వికారాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో చాలా అత్యంత స్థితి అనమాట సనాతన కోసం కోసం కృష్ణుడు ఒక బాలుడి చేతిలో పాలు పంపించారు అవి త్రాగగానే కన్నీరు వర్షం లాగా కాపుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ సనాతన కోసం ఎప్పుడు కూడా ఆ నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా తిండి మీద ఎటువంటి ధ్యాస లేకుండా పూర్తిగా నిమగ్నం అయ్యాడు అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఏంటని భక్తుడు తన గురించి తాను పట్టించుకోకపోతే భగవంతుని సైంగా వచ్చి పట్టించుకుంటున్నాడు అనమాట అట్లా సాధన కోసమని నిత్యం ఇక్కడే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయన స్మరణలో ఉండి అదే సాధన తపస్సులో ఉండే నామస్మరణలో ఉంటే సో స్వయంగా కృష్ణుడే ఒక గోపాల గురించి ఏం చేసి పాలు పంపించాడు అనమాట అది కాగానే అర్థమైపోయింది ఏంటి ఇది ఇది సాధారణ అనేటువంటి వ్యక్తి చిన్న పాలు కాదు అని ఆయన కన్నీళ్ళు అది ప్రేమతో ఆనంద భాష వాళ్ళ ఆనంద కన్నీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి అనమాట ఆ భావావేశం అలా ఇక్కడే పక్కనే కుంసార సున్న సున్నాహార సున్నాహార కుండ కూడా ఒకటి ఉందనమాట 
దీన్ని పర్జన్య మహారాజు కృష్ణుడి యొక్క తాత ఇక్కడ నారదుల వారి దశా నిర్దేశాలలో నారాయణుడు నా ప్రార్థించి తపస్సు చేసి ఐదు పుత్రుల్ని కన్నాడు అనమాట ఎవరు కృష్ణుడి యొక్క తాత ఇక్కడ తపస్సు చేసాడు అనమాట ఇది నారదుల వారి యొక్క దశా నిర్దేశంలో నారాయణ పూజ ప్రార్థించడం అనమాట నాకు నాకు పుత్రులు కావాలి లేదా నాకు బిడ్డలు కావాలి అని అని ప్రార్థించినప్పుడు ఐదు మంది పుత్రులు కన్నాడు ఉపనంద అభినంద నంద సనంద నందల అంటే ఇప్పుడు నంద మహారాజు వచ్చి ఈ ఐదు మందిలో ఒకడు అనమాట నంద మహారాజు సో అది కూడా మీ పక్కనే ఉన్న సున్నాహర సున్నాహర కొండలో జరిగిందనమాట అది అలాగే పక్కనే అపూర్వ స్థానం ఉంది వృందకుండ ఉంది అలాగే గుప్త కుండ కూడా ఉంది అనమాట కొంచెం అక్కడ నుంచి ఒక ఒక కిలోమీటర్ దాటగానే అపూర్వుడికి కృష్ణుడి యొక్క పాద ముద్రలు కనిపించిన స్థలం ఆనందంతో నేలపై దొరిలిన స్థలం అంటే మధుర నుంచి బృందానికి వెళ్లే క్రమంలో కృష్ణుడిని బలరాముడిని తీసుకుని వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆయన రథం మీద వస్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రాధా కాసి కృష్ణ బలరాముడి యొక్క పాద ముద్రలు కనిపించాయి అనమాట సో అది అది చూసినప్పుడు ఆయన తమ్మాయితో చేంది అక్కడే దొర్లాడాడు అనమాట నేల మీద అట్లాగే కాబట్టి ఆ స్థలం పేరు అక్లూర స్థానం ఆ స్థలం పేరు అలాగే తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే బృందకుండ బృందదేవి రాధాకృష్ణకి నీతి నీళ్ళకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు అన్నీ చేస్తుంది ఇప్పుడు అక్కడ ఒకప్పుడు అక్కడ విశ్వాన్ ఆ బృందకుండాన్ని మొత్తం మెయింటైన్ చేసేదనమాట అంటే వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి గవర్నమెంట్ వెనక్కి తీసేసుకొని గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటుంది బట్ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇస్కాన్ ఈ వృందకుండని వృందకుండలో ఉన్నటువంటి రాధ మన వృందదేవి యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ జరిగేటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు ఇస్కాన్ ఇస్తున్నాయి అనమాట అలాగే గుప్తకుండ దాని పక్కనే వృందకుండ పక్కనే గుప్తకుండ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ దావుడు మూట ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట కృష్ణుడు గోపాలు ఆడేవాళ్ళు వృందదేవి విగ్రహంలో ఒక చిలక కూడా ఒకటి ఉందని ఉంది ఈ విగ్రహంలో చిలక ఉంది దాని పేరు దక్ష దాని పేరు దీని పని ఏంటంటే బ్రజ మండల సమాచారం మొత్తం మోసుకొని వచ్చి వృందదేవి చెప్తుంది అనమాట అంటే రాధాకృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ టైంకి వస్తారు ఆ లోపల వృందదేవి వాళ్ళ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఎక్కడ ఏ నెలలో ఎక్కడ ఏ స్థలంలో వాళ్ళు ఎలా చేయబోతారో ముందే ఇవి ఏర్పాటు చేస్తుంది అనమాట అక్కడ దానికి ఈ దక్ష అనేటువంటి ఈ చిలక ఈ సమాచారం అంతా మోసుకొని వచ్చి మన వృందదేవికి చెప్తే వృందదేవి వచ్చి ఆ నీల స్థలాలను ముందుగానే వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏ నీల ప్రకారం కావాల్సిన విధంగా ఆ నీల తగినట్టుగా ఆమె ఆ వాతావరణాన్ని ఆమె ఏర్పాటు చేసేది అనమాట సో అది వృందదేవి యొక్క బాధ్యత లేదా ఆమె సేవ అనమాట అది ఆమె దక్షతో పాటు ఇది పావన సరోవరం పక్కనే ఉండేది అక్కడ సనాతన కోసం భజన కుటీర అనమాట అట్లాగే వృంద వృందకుండ దగ్గర ఉండేటువంటి వృందాదేవి వృందదేవి యొక్క విగ్రహం అనమాట సో ఆల్రెడీ మనకి సమయం ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మనం కదిరవన్ను అలాగే కోకిల వన్ సో ఇవన్నీ కూడా రేపు చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడతో ఈ రజధామ యాత్ర ఈ రోజు సంబంధించిన విషయాలు మనం చెప్పుకున్నాం ముఖ్యంగా బర్సాన తర్వాత వచ్చేసి నందగిరా ఉంది వాటి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను రజధామ యాత్రకి జయ వృందావన మందుగానికి జయ అనంత కోటి వైష్ణవులకి జయ జగద్గురు శ్రీ రూపాలకి జయ గౌరవ